ওকে সো আজকে হচ্ছে আমরা আমাদের ফাইনাল টপিক দেখব যেটা আমাদের ফাইনালের লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে প্রজেকশন সো ফার্স্টে আমরা দেখব প্রজেকশন ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কি সো প্রজেকশন কে যদি একদম সোজা বাংলা বলা যায় যে প্রজেকশন হচ্ছে এক ধরনের প্রসেস বা প্রজেকশন ইজ এ প্রসেস ওয়ার এ থ্রি ডি মডেল ইজ কনভার্টেড টু টু ডি মডেল ফর ভিউইং অন এ প্লেন তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশনের মিনিংটা যে প্রজেকশনে যেটা হবে যে আমাদের কাছে গিভেন একটা থ্রি ডি মডেল থাকবে সেটাকে আমরা কোন একটা প্লেনে ভিউ করার জন্য ওটাকে আমরা টু ডি মডেলে কনভার্ট করব তো এই সিনেরোটা বা এই ফেনোমেনামটাকে মূলত আমরা প্রজেকশন বলি যেখানে একটা থ্রি ডি মডেলটা টু ডি মডেলে কনভার্ট হবে তো ব্যাপারটাকে আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যে প্রজেকশন হচ্ছে এমন একটা ওয়ে যেখানে হচ্ছে আমরা একটা থ্রি ডি ইনপুটকে দিব আর সেই থ্রি ডি ইনপুটটা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশনের মধ্যে যাবে বা যেখানে আমরা কিছু ক্যালকুলেশন করব বা যাই করার তাই করব এবং ওটা করার ফলে হচ্ছে একটা টু ডি আউটপুটকে সে জেনারেট করে দিবে আর কি সো এটাকে মূলত আমরা একটা প্রজেকশনের সিস্টেম বলতে পারি এখন এই থ্রি ডি ইনপুটটা আসলে কি হইতে পারে এই যে ধরো আমরা এটা সব থেকে ভালো এক্সাম্পল হইতে পারে যে ক্যামেরা দিয়ে যখন আমরা ছবি তুলি ক্যামেরা দিয়ে ধরো তুমি যখন তোমার কোনো ফ্রেন্ডের ছবি তুলতেছো তোমার ফ্রেন্ড যে আছে সে কিন্তু বাই ডিফল্ট একটা থ্রি ডি পার্সন বা তার যেহেতু থ্রি ডাইমেনশনাল সে আছে তার সব থ্রি ডি আমাদের থাকবে আর কি বাট যখন তুমি তার ক্যামেরাতে ছবি তুললা বা ধরো মোবাইল ফোনে ছবি তুললা তখন কিন্তু যখন তুমি ভিউ করতেছো ছবিটাকে তোমার মোবাইলের স্ক্রিনে অথবা যদি পরে কম্পিউটার স্ক্রিনেও তুমি ভিউ করো কিন্তু তখন কিন্তু আসলে তুমি এটাকে টু ডিতে ভিউ করতেছো যখন তুমি মোবাইল স্ক্রিনে ভিউ করবো বা কম্পিউটারে ভিউ করবা সো অ্যাকচুয়ালি তোমার ফ্রেন্ড কিন্তু ছিল একজন থ্রি ডি বাট আলটিমেটলি তুমি তাকে ভিউ করার সময় তোমার মোবাইল স্ক্রিনে যে প্লেন আছে সেই প্লেনে হচ্ছে ভিউ করার সময় তুমি তাকে টু ডিতে ভিউ করতেছো তো এটাই হচ্ছে প্রজেকশনের অনেক ভালো একটা এক্সাম্পল যে প্রজেকশনটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে যে সে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা থ্রি ডি মডেলকে টু ডি মডেলে কনভার্ট করবে বা টু ডি মডেলে হচ্ছে কনভার্ট করে নিয়ে যাবে এটা কি মূলত আমরা প্রজেকশন বলি সো ক্যামেরা হচ্ছে যে কাজগুলো করবে সেটাই হচ্ছে প্রজেকশনের ইন্টারনাল কিছু কাজ আর তোমার ফ্রেন্ড যে সে হচ্ছে থ্রি ডি ইনপুটটা আর যখন ওটাকে আমি মোবাইল স্ক্রিন বা কম্পিউটার স্ক্রিনে ভিউ করব তখন হচ্ছে সেটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি টু ডিতে ভিউ করতেছি সো এটাই হচ্ছে আমাদের প্রজেকশনের ব্যাপারটা আর কি অ্যান্ড প্রজেকশনকে যদি হচ্ছে আমরা আর একটু ভালোভাবে ডিফাইন করি যে একটু ছবি দ্বারা যে আসলে প্রজেকশনটা কিভাবে কাজ করবে তো ধরে নাও এটা হচ্ছে তোমার ফ্রেন্ড সে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে এখানে এটাকে আমরা একটা অবজেক্ট হিসেবে ভাবতে পারি যে এটা একটা অবজেক্ট আছে আর এখানে হচ্ছে এখানে একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটাকে আমরা ধরো নাম দিলাম সিওপি সিওপি কথাটার মানে হচ্ছে সেন্টার অফ প্রজেকশন সো সিওপিটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার অফ প্রজেকশন এটাকে তুমি আরো এইভাবে বলতে পারো যেটা হচ্ছে তোমার চোখটা যেখানে তোমার আছে আর আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ধরো আলটিমেটলি আমাদের প্রজেকশন প্লেন এটাকে আমরা নর্মালি পিপি বলি সো ডাবল পি কথা তুমি মানে হচ্ছে প্রজেকশন প্লেন সো প্রজেকশন প্লেনটাকে হচ্ছে একদম ভালোভাবে বলতে পারো এটা হচ্ছে তোমার ক্যামেরাটা যে বা তোমার মোবাইলের স্ক্রিনটা যেখানে তুমি আসলে ভিউ করবা সেন্টার অফ প্রজেকশনটা হচ্ছে তোমার চোখটা যেখানে হচ্ছে আমরা চোখের মাধ্যমে দেখব আর অবজেক্ট যেটাই অবজেক্টটা হচ্ছে তোমার ফ্রেন্ডটা যার ছবি আসলে তুমি ধরো চলতে যাচ্ছ আর কি তাহলে যেটা হবে যে তোমার এই ফ্রেন্ড যেটা তোমার ফ্রেন্ড এর হচ্ছে এই যে পোর্শনটা আছে ধরো এটা তোমার ফ্রেন্ড এর হেড সো এই হেডটা হচ্ছে আলটিমেটলি যেটা হবে এই জায়গায় হচ্ছে প্রজেক্ট হবে এরকম একটা পয়েন্টে আর ওই পয়েন্ট থেকে রেটা যখন তোমার চোখে আসবে তখন যেটা হবে যে এই যে পয়েন্টটা ছিল ওই পয়েন্টের একটা প্রজেক্টেড পয়েন্ট তুমি এই প্রজেকশন প্লেনের এই জায়গায় দেখতে পারবা সেম ভাবে এইখানে যে পয়েন্টটা আছে তার জন্য প্রজেক্টের যে পয়েন্টটা সেটা কিন্তু হচ্ছে এই জায়গায় দেখতে পারবা এভাবে করে ইন্ডিভিজুয়াল যতগুলো পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য একটা প্রজেক্টেড পয়েন্ট তুমি আসলে দেখতে পারবা সো এই ভাবে মূলত আমাদের প্রজেকশনটা হচ্ছে কাজ করে সো প্রজেকশনে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই হচ্ছে জিনিসগুলো থাকবে একটা অবজেক্ট থাকবে প্রজেকশন প্লেন থাকবে যেখানে আমরা ওটাকে ভিউ করব আমাদের মোবাইল স্ক্রিন বা যেটাই হোক না কেন আর একটা সিওপি বা সেন্টার অফ প্রজেকশন থাকবে বা আমাদের আই থাকবে আর কি অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে আমাদের একটা পি আছে এটাকে আমরা আসলে এই বা পি র্যান্ডম একটা পয়েন্ট আছে যেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে একটা ইনপুট পয়েন্ট এবং এই ইনপুট পয়েন্টে যখন প্রজেক্টেড হয়ে এই জায়গাটা আসবে তখন ওটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে পি প্রাইম বা আমাদের হচ্ছে এখন আউটপুট পয়েন্টে হচ্ছে কনভার্ট হয়ে গেল সেইভাবে একটা ইনপুট থেকে আউটপুটে আমাদের কনভার্ট হবে এবং
ওই প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স এর সাথে দেখবো যে ওটার সাথে ইনপুটটাকে যখন আমরা গুণ দিব এই এম টা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স সো এই প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স এর সাথে আমাদের ইনপুট যেটা সেই ইনপুটটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই হবে এবং মাল্টিপ্লাই হওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে আউটপুট যেটা সেই আউটপুটটা হচ্ছে জেনারেট করতে পারবো সো এইভাবে মূলত হচ্ছে আমাদের কাজটা হয় প্রজেকশনের মধ্যে যে ইনপুট ম্যাট্রিক্স থাকবে তার সাথে প্রজেকশন ম্যাট্রিক্সটা মাল্টিপ্লাই হয় এবং মাল্টিপ্লাই হওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের ফাইনাল আউটপুট যে ম্যাট্রিক্সটা আছে আউটপুট ম্যাট্রিক্সটা অ্যাকচুয়ালি পাই তো এইভাবে আমাদের কাজ করে আর কি প্রজেকশনের ব্যাপারটা সো এটা হচ্ছে একদম প্রজেকশন ওভারভিউ যে প্রজেকশন আসলে ব্যাপারটা কি একটা সিনারি দিয়ে জিনিসটাকে হচ্ছে বোঝানো সো এটা তাহলে আমরা সেভ করে রাখি এরপর আমরা প্রজেকশনের কি কি টাইপের প্রজেকশন হইতে পারে সেই ব্যাপারগুলো হচ্ছে দেখবো আর কি বা কি কি টাইপের ভ্যারিয়েশন প্রজেকশন আসে সো এখন হচ্ছে প্রজেকশন কে টাইপ গুলো আমরা একটু দেখবো তো প্রথমে হচ্ছে দেখবো যে প্রজেকশন টাইপ যে কি কি টাইপের প্রজেকশন হয় বেসড অন দা প্রজেকশন প্ল্যান সো প্রজেকশন প্ল্যান এর উপর বেস করে আমরা আদের প্রজেকশন কে হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলা হয় হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আর একটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের অবলিক প্রজেকশন সো এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন প্ল্যান যেটা আছে এই প্রজেকশন প্ল্যান এর উপর বেস করে আমরা আলটিমেটলি দুই ভাগে আমাদের প্রজেকশনটাকে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক আর একটা হচ্ছে আমাদের অবলিক আর কি সো এই দুই রকম আচ্ছা এখন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন যেটা এটা আসলে কি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন হচ্ছে যখন কোন একটা অবজেক্টের একটা থ্রি ডি অবজেক্টের যখন আমরা কেবলমাত্র একটা পার্টিকুলার পোর্শন দেখতে পারবো আইদার তার টপ পোর্শন অথবা তার ফ্রন্ট পোর্শন যে কোনো একটা পার্টিকুলার পোর্শন আমরা যখন ভিউ করি তখন ওইটাকে আমরা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন বলি যখন তার আইদার যে কোনো টপ ফ্রন্ট অথবা বটম ব্যাক যে কোনো একটা পার্টিকুলার পোর্শন কে ভিউ করতে পারি ওই ক্ষেত্রে আর কি ফর এক্সাম্পল ধরো তোমার কাছে বাসায় হচ্ছে একটা স্কোয়ার আছে আর কি ধরো আমরা লুডো খেলার সময় যে স্কোয়ারটা ব্যবহার করি ফর এক্সাম্পল ওইটা ওইটা ধরো একটা বড় ভার্সন দেওয়া আছে আর কি এখন আমরা যদি হচ্ছে এইটাকে ভিউ করার সময় কেবলমাত্র একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন থেকে যদি ভিউ করি ধরো হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে ভিউ করব কেবলমাত্র ধরো একটা প্লেন যদি আমরা ভিউ করি তখন যেটা হবে এই থ্রি ডি মডেলকে যখন আমরা টু ডিতে কনভার্ট করব ধরো এটা হচ্ছে তার ফ্রন্ট সারফেসটা এই সামনের সারফেসটাকে ধরো আমি সামনে থেকে ভিউ করতেছি তখন তুমি যেটা পাবা শুধুমাত্র সামনে যে সারফেসটা আছে এটা তুমি দেখতে পারবো এটাকে আমরা মূলত বলি ফ্রন্ট ভিউ যে তার সামনের একটা পোর্শন দেখা যাবে আবার তুমি যদি হচ্ছে ধরো বার্ড আই ভিউতে ভিউ করো যে একদম টপ থেকে যদি ভিউ করো তাহলে কি হবে তার যে এই যে টপের পোর্শনটা আছে শুধুমাত্র এই টপের পোর্শনটা দেখতে পারবো সেটা যদি তুমি টপ ভিউ করো তখনও শুধুমাত্র তোমার টপ যে পোর্শনটা আছে ওটা দেখতে পারবো একটা পার্টিকুলার পোর্শন হবে এটাকে তখন আমরা বলবো টপ ভিউ আর কি তো এই টাইপের প্রজেকশন গুলা যেখানে একটা অবজেক্টের কেবলমাত্র আমরা একটা সিঙ্গেল প্লেন কে হচ্ছে ভিউ করব তার আশেপাশে এই যেখানে একটা এক্সট্রা জায়গা ছিল বা এই যেখানে এক্সট্রা জায়গা ছিল এক্সট্রার অন্য কোনো কিছুকে ভিউ করতে পারবো না যখন আমি ফ্রন্ট বা ফ্রন্ট দিক দিয়ে ভিউ করবো এর ডান বাম অথবা উপরের কোনো কিছু আসবে না অথবা যখন টপ ভাবে আমি এটাকে ভিউ করতে যাবো এরও লেফট রাইট টপ এর কোনো কিছু আসবে না ওই টাইপের যে প্রজেকশনটা হয় সেটাকে মূলত আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন তো অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে যেটা হবে কেবল ও কেবলমাত্র যে কোনো একটা প্লেন ভিউ হবে আশেপাশের অন্য কোনো প্লেন ভিউ হইতে পারবে না মানে একদম যখন আমরা পারপিনিকুলার ভাবে ভিউ করব সেই ক্ষেত্রে মূলত অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা হচ্ছে কাজে লাগে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে তোমার প্রজেকশন প্লেন দেওয়া আছে আর তোমার চোখটাকে তুমি ধরো এই বরাবর এক্সাক্টলি দিয়ে দিলাম এটা ধরো হচ্ছে আমার এক্সাক্সিস আর তুমি এক্সাক্টলি পারপেন্ডিকুলার ভিউ করতেছো নাইনটি ডিগ্রি করে তো তখন যদি একদম পারপেন্ডিকুলার যদি ভিউ করো তখন কিন্তু তার শুধু যে কোনো একটা প্লেন কি তুমি দেখতে পারবো আশেপাশের এক্সট্রা কোনো কিছুই দেখতে পারবো না তো এই টাইপের যে প্রজেকশনটা হয় যখন হচ্ছে আমাদের ভিউ পয়েন্ট বা আমরা যখন ভিউ করি ওটা যদি পারপেন্ডিকুলার উপর একদম মানে প্রজেকশন প্লেন এর উপর পারপেন্ডিকুলার হয়ে থাকে তখন আমাদের যে প্রজেকশনটা হয় সেটাকে মূলত আমরা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন বলবো আর কি সো এটা হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের বেসিক টার্মটা বা বেসিক ব্যাপারটা আর কি এটাকে হচ্ছে আমরা একটু সেভ করে রাখি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের বিষয়টাকে যে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আসলে কি মিন করে সেটা হচ্ছে ব্যাপারটা কিছুটা এরকম আচ্ছা এখন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা আমরা ম্যাট্রিক্স বানাইতে পারি আর কি লাইক অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের হচ্ছে ডিফারেন্ট টেবিল হচ্ছে ম্যাট্রিক্স হয় যেমন আমাদেরকে হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের
এখন আমাদেরকে বললো যে এই ইনপুট যে পয়েন্টটা এটাকে আমাকে কোন একটা প্লেনে ভিউ করতে হবে ধরো আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এটাকে প্রজেক্ট করাবো বা এটাকে ভিউ করার সময় আমরা এক্স ওয়াই প্লেনে ভিউ করব যেখানে ধরো জেড এর ভ্যালু র্যান্ডম একটা দিয়ে দিল ধরো জেড এর ভ্যালু দিয়ে দিছে হচ্ছে প্লাস টেন তো আমাদেরকে বলে দেওয়া আছে যে এক্স ওয়াই জেড একটা ইনপুট পয়েন্ট সেটাকে আমরা এক্স ওয়াই প্লেনে হচ্ছে প্রজেক্ট করাচ্ছি যেখানে জেড এর ভ্যালু হচ্ছে টেন তাহলে আমাদের যে আউটপুট পয়েন্টটা জেনারেট হবে সেটা কি হবে যে যখন আমরা কোন একটা পার্টিকুলার প্লেনে ভিউ করাবো যেমন এখানে এক্স ওয়াই প্লেনে ভিউ করাচ্ছি তার মানে আউটপুট পয়েন্টে এক্স এর ভ্যালু এবং ওয়াই এর ভ্যালু এই দুইটা ভ্যালু কখনোই চেঞ্জ হবে না বিকজ আমরা এক্স ওয়াই প্লেনে আমরা এটাকে প্রজেক্ট করাচ্ছি আর জেড এর ভ্যালু হয়ে যাবে হচ্ছে টেন বিকজ কি জেড এর যে আমরা ভ্যালুটা ইন্ডিকেট করবে আমাদেরকে যে এক্স ওয়াই প্লেন থেকে এটা কত দূরে আছে সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে আমাদের এই জেড এর ভ্যালুটার উপর ডিপেন্ড করে আর কি সেম ভাবে আমাকে যদি বলে যে এই এক্স ওয়াই জেড যে ইনপুট পয়েন্ট আছে এটাকে আমি প্রজেক্ট করাবো অন্য কোন একটা প্লেনে ধরো এটাকে বলতে পারে হচ্ছে জেড এক্স প্লেনে হচ্ছে এটাকে প্রজেক্ট করো এখানে যখন জেড এক্স প্লেনে প্রজেক্ট করাবে তখন হচ্ছে ওয়ায়ার অন্য কোন একটা ভ্যালু দিবে ধরো ওয়ায়ার ভ্যালু বলে দিলো মাইনাস থার্টিন তখন আমার যে আউটপুট পয়েন্টটা হবে সেখানে জেড আর এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে না তার মানে এক্স থাকবে ওয়ায়ার জায়গায় বসবে মাইনাস থার্টিন আর এই জায়গায় আসবে জেড এইভাবে হচ্ছে আমরা আউটপুট পয়েন্ট যেটা সেটাকে হচ্ছে জেনারেট করতে পারবো তো এইভাবে কোন একটা পার্টিকুলার ইনপুট পয়েন্টের জন্য আমাদের অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে আউটপুট পয়েন্ট জেনারেট করা যায় এখন এটা হচ্ছে আমাদের একদম নর্মাল ইনপুট থেকে আউটপুটে যাওয়া বাট এদের জন্য ম্যাট্রিক্স কিভাবে আসবে সেটাও হচ্ছে আমাদের একটু দেখতে হয় যে এদের ম্যাট্রিক্স কে আমরা কিভাবে নিয়ে আসতে পারি আর কি সো এটাকে আপাতত আমি রাখি দেন হচ্ছে এদের ম্যাট্রিক্স এ হচ্ছে আমরা যাব যে এদের ম্যাট্রিক্স এ কিভাবে কাজ করে অর্থোগ্রাফিকা সো এখন হচ্ছে ধরো এদের ম্যাট্রিক্স এ আমরা দেখতেছি সো আমাদের প্রথমটা যেটা ছিল যে আমাদের এই প্রথম সিনেরিওতে আমাদেরকে বলছে যে এক্স ওয়াই জেড তারপরে এখন আমাদের আউটপুটটা এমন ভাবে আনতে হবে যাতে করে এক্স থাকে ওয়াই থাকে এবং জেড এর জায়গাটা যাতে এই টেন হয়ে যায় জেড এর জায়গা আসবে টেন আর ফাইনালি এখানে ডামি ওয়ানটা চলে আসে আর কি তাহলে প্রথম ঘরটাতে যেহেতু দেখো আমাদের এক্স লাগবে তার মানে আমরা কি দিতে পারি এই জায়গায় দিব ওয়ান ওয়ানের সাথে এক্স মাল্টিপ্লাই হয়ে আমাদের এক্স আসবে আর বাকি যে ঘরগুলো সেগুলো জিরো করে দিব করার প্রয়োজন নাই তারপরে যে ঘরটা সেখানে আমাদের কাছে ওয়াই সো ওয়াইকে আমরা কিভাবে দিতে পারি সেটা আমরা দিব হচ্ছে জিরো মাল্টিপ্লাইলো আমাদের সেম ভাবে আমাদের যে সেকেন্ড যে সিনেরিওটা ছিল ওটার জন্য যদি আমরা করি যে আমাদের সেকেন্ড যে প্রবলেমটা ছিল সেখানে আমাদের বলছে যে এক্স ওয়াই জেড পয়েন্টটাকে জেড এক্স প্লেনে প্রজেক্ট করাতে হবে যেখানে ওয়াই ভ্যালু মাইনাস থার্টিন তাহলে আমার আউটপুট পয়েন্ট এইভাবে আসছে যে এক্স মাইনাস থার্টিন আর হচ্ছে জেড সো আমরা হচ্ছে এখন ওইটা যদি আমরা করি এটাও বুঝতেই পারছি এটা আসলে দেখানোর কিছু না লাইক একই ওয়েতে এটা কাজ করে যে এক্স মাইনাস থার্টিন অ্যান্ড হচ্ছে জেড সবগুলো আমাদের 
এই সেন্টারে যে অর্থোগ্রাফিক ম্যাট্রিক্সের প্রয়োজন সেটাকে আমরা পেয়ে যাব সো এইভাবে র্যান্ডমলি হচ্ছে তোমাকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের জন্য ম্যাট্রিক্স বের করতে দিতে পারে সো তুমি বুঝে বুঝে ইনপুট আর আউটপুট কোন পেনে করতে হবে কত ডিসটেন্সে করতে হবে সেটা বুঝে নিজের মত করে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স গুলো হচ্ছে বানাবো আর কি সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন যেটা আছে সেটা আর অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে আমি কিভাবে ম্যাট্রিক্সটা কমপ্লিট করি সেই ব্যাপারটা मैं केवल मात्र तुम একটা সারফেস দেখতে পারবা যে নরমালি যে কোনো একটা বই নাও বা যে কোনো জিনিসকে নাও না কেন থ্রি ডি জিনিসের নর্মালি ছয়টা সারফেস থাকে যেমন আমরা যদি হচ্ছে স্কোয়ারের কথা ভাবি যে ধরো এভাবে একটা বুক বা কিছু একটা দেওয়া আছে যেটার মধ্যে ছয়টা সারফেস আছে তো অর্থোগ্রাফিকে হচ্ছে আমাদের রুল ছিল যে অর্থোগ্রাফিকে আমরা পারপেন্ডিকুলার ভিউ করে যেমন এখানে যে देखते जैगा भाग कर प्रोजेक्शन 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 
প্যারালাল পজিশন আর কি সো যখন সিনিয়রটা এমন থাকবে যেমন দেখো এখানে কিন্তু হচ্ছে এই সিনিয়রটাতে আমাদের পিপি বা আমাদের পজিশন প্লেন আর আমার সেন্টারের পজিশন তাদের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা আছে ডিসটেন্সটা কিন্তু লিমিটেড লাইক বি টা লিমিটেড হয়ে আছে লাইক এমন না যে এটা ইনফাইনাইট দূরে আছে তো এই ক্ষেত্রে যে পজিশন গুলো বা নরমালি আমরা আসলে যে পজিশন গুলো দেখি এগুলো সবই আসলে পার্সপেক্টিভ পজিশনের মধ্যেই পড়ে কারণ আমাদের প্রজেকশন প্ল্যান আর সেন্টারের প্রজেকশনের মধ্যে ডিসটেন্সটা এটা মোটামুটি লিমিটেড লাইক এটা আনলিমিটেড কমে গেছে না বা অনেক বেশি কিছু না সে কারণে আর কি সো এটা হচ্ছে আমাদের পার্সপেক্টিভ প্রজেকশনের সিনারিওটা যখন আমাদের ডিটা হচ্ছে লিমিটেড থাকে আর কি বা আমরা নর্মালি বাস্তবে যাই ব্যবহার করি বলতে পারো আমার আমাদের সবই পার্সপেক্টিভ প্রজেকশনের মধ্যেই পড়ে এখন ব্যাপারটা থাকে তাহলে যে প্যারালাল প্রজেকশন আমাদের কখন হবে সেটা সো প্যারালাল প্রজেকশনে তার মানে আমাদের যে ডিটা আছে সে ডিটা আনলিমিটেড হবে বা লিমিটেড হবে না এটা কেমন সিনারিও আসতে পারে এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু যাই তাহলে আমরা এরকম সিনারিও হইতে পারে যে ধরো এখানে আমাদের হচ্ছে একটা অবজেক্ট আছে এটা হচ্ছে আমার অবজেক্টটা আমাদের প্রজেকশন প্লেন যেটা সেটা হচ্ছে এই জায়গায় আছে আর এখন আমাদের যে রেগুলা আসবে রেগুলা এভাবে করে ধরা যাচ্ছে এই এই হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট এই হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন প্লেন আর আমাদের সেন্টার প্রজেকশনটা কোথায় আছে এটা আমরা এখনো ছবিতে ইন্ডিকেট করে দিতে পারবো না হয়তো বা সিইউপি যেটা এটা হয়তো এট ইনফাইনাইট কোন একটা ডিসটেন্স অনেক দূরে হচ্ছে আমাদের কোথাও সিইউপি টা আছে আর কি তো এই যে সিনারিও গুলো হয় এই সিনারিওটাকে মূলত হচ্ছে আমরা প্যারালাল প্রজেকশন বলি যেখানে আমাদের প্রজেকশন প্লেন আর আমার সেন্টার অফ প্রজেকশন এরা দুজনের মধ্যে ডিসটেন্সটা হচ্ছে ইনফাইনাইট হয়ে থাকবে বা তারা হচ্ছে পরস্পরের সাথে ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে থাকবে আর কি তো এই সিনারিও গুলো কেন প্যারালাল প্রজেকশন বলি এগুলো নরমালি হচ্ছে আমাদের বাস্তবে আমরা দেখতে পাই না মেবি হচ্ছে এই যে কি বলাম গ্যালিলিও হচ্ছে যেগুলা নব যে কি আছে আর কি আহ মনে করেন নি হ্যাঁ যেটা ছিল যে গ্যালারিও যেটা বানাইছিল টেলিস্কোপ আর কি সব টেলিস্কোপ বা ওরকম যে বড় বড় যন্ত্র গুলো থাকে ওই সকল জায়গায় হচ্ছে আমরা প্যারালাল প্রজেকশনটাকে আসলে ব্যবহার করি মানে বাস্তব জীবনের মূলত আমরা প্যারালাল প্রজেকশনটাকে সব একটা ইউজ করি না বা এটা আসলে এক্সিস্ট করানো ওরকম ভাবে আর কি সো এটা আর কি বাট মেনলি আর কি এটা আমাদেরকে জানা রাখতে হবে যে আমাদের মানে আমরা কোথায় হচ্ছে মানে পার্সপেকটিভ প্রজেকশন আর প্যারালাল এর মধ্যে মেন ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় যে এক জায়গায় হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা আমাদের লিমিটেড হবে আর প্যারালাল প্রজেকশনের সময় ডিসটেন্সটা লিমিটেড হবে না আনলিমিটেড ডিসটেন্স হচ্ছে আমাদের সিওপি আর কি থাকবে আর কি সো এই হচ্ছে তাদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স আর কি যখন করি তো যেহেতু প্রজেকশনে যেটা আমি শুরুতে একটা বললাম যে প্রজেকশনে কি হবে যে একদম স্টার্টিং যে হচ্ছে এটা ছিল যে হ্যাঁ প্রজেকশনে হচ্ছে একটা ইনপুট পয়েন্ট থাকবে আর আমাদের একটা প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স থাকবে যে প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স এর সাথে ইনপুটটা ক্যালকুলেশন করার মাধ্যমে ফাইনাল আমরা পি টাইম বা একটা আউটপুট ম্যাট্রিক্স জেনারেট করতে পারবো তো এখন আমরা দেখব যে এই প্রজেকশন ম্যাট্রিক্সটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন সেই প্রজেকশন ম্যাট্রিক্সটা আর কি এটা হচ্ছে একটা 4 ইনটু 4 শেপের একটা প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স এবং এটা অনেক বড় একটা ম্যাট্রিক্স সো এটা হচ্ছে 4 ইনটু 4 শেপের একটা প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স যেটা হচ্ছে আমরা এখন লিখবো আর কি এটার প্রুফ আছে বাট এটার প্রুফটা আমরা দেখবো না বিকজ এটার প্রুফটা আপাতত আমাদের সিলেবাসে নাই ওটা দিবে না সেই জন্য এটা প্রুফ আমরা শিখতেছি না যদি কিছু চেঞ্জ হয় ওটা আমি পরে জানাবো বাট আপাতত এটার প্রুফটা আমাদের জানা লাগবে না শুধু ম্যাট্রিক্সে জানতে পারলেই হবে যে ম্যাট্রিক্সটাকে কমপ্লিট করে আমরা কাজ করবো আর কি আচ্ছা সো এখন আমাদের এই ম্যাট্রিক্সটা দেখতে এমন সেটা হচ্ছে এম ইজিকাল টু এটা যেহেতু একটা ফোর ইন্টু ফোর ম্যাট্রিক্স তো আমাদের ভ্যালুগুলো এভাবে থাকে সেটা হচ্ছে এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 আর সেকেন্ড কলামের ভ্যালুগুলো সহজ সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো আর এখানে হচ্ছে থেকে আমাদের ভ্যালুগুলো শুরু হয় তো এটার প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ডি এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডিজেট এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডিজেট এই পয়েন্টের ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস প্রজেকশন প্লেন অথবা পিপি ডট জেড ডিভাইডেড বাই ডিজার্ট আর চার নাম্বার ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডিজার্ট যাতে কোনো মিসম্যাচ না হয় আমি আরেকবার এটা এক্সপ্লেন করতেছি এটা হচ্ছে মাইনাস ডি এক্স বাই ডিজার্ট এটা হচ্ছে মাইনাস ডি ওয়াই বাই ডিজার্ট এটা হচ্ছে মাইনাস পিপি ডট জেড ডিভাইডেড বাই ডিজার্ট আর ফাইনাল জেড এটা হচ্ছে আমার মাইনাস ওয়ান বাই ডিজার্ট সেম ভাবে এখন আমি চার নাম্বার কলমটা ফিল আপ করতেছি চার নাম্বার কলমের ভ্যালুগুলো এরকম সেটা হচ্ছে ডি এ
dot z ba pp dot z eta hocche etar compute mane etar value second e ekhane ashbe hocche dy by dz into pp dot z tin number ghor ekhane ashbe amader pp dot z into 1 plus pp dot z ba projection plane dot z divided by hocche dz ar finally ei jaygay amader ashbe hocche 1 plus projection plane dot z divided by hocche dz so ei bhabe amader ultimately amra projection matrix ta hocche banate pari jeta hocche ekta 4 into 4 shape er matrix ekhon tomar kache jeta bollam dekhe mone hoyti pari gulo kotha theke ashlo but jeta bollam eta ashole ekta proof theke ashe but oi proof ta ba derivation ta ashole onek boro pray one hour lengthy otar ekta video already banano ache oi ta jodi hocche proof ta proyojon hoy je eta tomader porikha aste pare tahole hoyto share korbo but ta na hole share korar dorkar nei but jodi chao ota ami amni dite pari ekta je proof ta kibhabe ashe seta dekhar jonno ekta এখন এটা হচ্ছে আমাদের এই 4 ইনটু 4 শেপের প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স বাট এখানে অনেকগুলো ভ্যালু মানে क्वेश्चन থাকতে পারে আচ্ছা dx dy dz এই জিনিসগুলো আসলে কি ওটা আমরা পরের পেজে দেখি আপাতত আমরা এটাকে সেভ করে রাখি এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স ছিল আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স 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 এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন
30 comma 50 comma minus 250 so এটা ধরো হচ্ছে একটা एग्जांपल প্রবলেম হিসেবে দেওয়া এখন একটা জিনিস কিন্তু একটু মাথায় রেখো বুঝছো যে কোশ্চেনে কিন্তু এতটা ইজি না দিয়ে একটু কিন্তু ঘুরায় বলতে পারে যেমন কি তোমারে বলে দিতে পারে যে আচ্ছা তোমার একটা ফ্রেন্ড আছে সেই ফ্রেন্ডের হেড হচ্ছে বা হেড তোমার ফ্রেন্ডের একটা কোন মানে তার হেডের কোন একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট দিয়ে দিয়েছে তার মাথার একটা কোঅর্ডিনেটের পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে এত আর তুমি যে ক্যামেরাটি ইউজ করতেছো সেই ক্যামেরাটার পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে এত আর তোমার যে চোখ আছে চোখটা বা আইটা হচ্ছে এই এরকম একটা পয়েন্টে আছে সো দেখো আইটাই কিন্তু হচ্ছে সিওপি ক্যামেরাটা যে জায়গায় থাকবে সেটা কিন্তু পজিশন প্ল্যান আর তোমার ফ্রেন্ড যার তুমি ছবি তুলতেছো তার বডির কোন একটা র্যান্ড অফ পয়েন্ট হবে এটা সো অনেক সময় কিন্তু এগুলোকে গল্প আকারে দিয়ে দিতে পারে তো গল্প আকারে দিলে কিন্তু হচ্ছে আমি যেভাবে বলছো এরকম করে হচ্ছে বের করে নিতে হবে যে কোন জায়গাটা আসলে কি মিন করতেছে এবং তুমি যদি আসলে মেইন ছবিটা বুঝো যে আসলে এই মেইন ছবিটা কোনটা কি প্রথম থেকে যদি শুনে থাকো তাহলে ইজিলি বুঝতে পারবা যে অ্যাকচুয়ালি কোন পয়েন্টটা কি মিন করবে সে ব্যাপারটা আর ওকে তাহলে আমরা এই ম্যাটটা যখন করব তো আমাদের প্রথম কাজ হবে আমাদের প্যারামিটার গুলোকে বের করে ফেলা প্যারামিটার বের করা মানে হচ্ছে এই ডিএক্স ডিওয়াই ডিজিট এদেরটা হচ্ছে আগে আমরা বের করব আর কি তাহলে আমরা যদি ডিএক্স বের করি সো ডিএক্স টা কি ছিল ডিএক্স এর ফর্মুলা ছিল আমাদের সেন্টার অফ পজিশন এর এক্স এর ভ্যালু থেকে পজিশন প্লেন এর এক্স এর ভ্যালু কে আমাকে সাবট্র্যাক্ট করতে হয় তো আমার সেন্টার অফ পজিশন এক্স এর ভ্যালু 50 পজিশন প্লেন এর এক্স এর ভ্যালু 0 সো আমাদের যেটা আসছে 50 মাইনাস 0 যেটা করলে কিন্তু আমাদের 50 দেন আমরা হচ্ছে ডিওয়াই বের করব আর এই ওয়াই দুটাকে বিয়োগ করব সিওপি এর ওয়াই থেকে পিপি এর ওয়াইটাকে আমরা বিয়োগ করব সো এটা যদি করি তার মানে আমার 40 মাইনাস 0 হবে সো ওটা বললো আমার 40 দিবে আর ফাইনালি যদি আমরা ডিজিটের ব্যাপারটা বলি সো ডিজে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সিওপি জেড থেকে আমরা পিপি জেডটাকে হচ্ছে বিয়োগ করে দিব সো আমাদের সেন্টার অফ পজিশন এর জেড এর ভ্যালু ছিল 100 আর পজিশন প্লেন এর জেড এর ভ্যালু ছিল -200 এই দুটাকে যখন সাবট্র্যাক্ট করব আমরা তখন আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে 300 আর কি তো এইভাবে আমরা আমাদের ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড এই তিনটাকে আমরা বের করে ফেললাম যেটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি আমাদের তিনটা ভ্যারিয়েবল আচ্ছা এই তিনটা বের হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ কি আমরা তো জানি আমাদের ইনপুট পয়েন্ট এত ইনপুট পয়েন্ট দেওয়া আছে আমরা জাস্ট এখন এই ম্যাট্রিক্সটাকে প্রপারলি ব্যবহার করব এই ম্যাট্রিক্সটাকে প্রপারলি ব্যবহার করে আর জাস্ট আমরা ইনপুটকে মাল্টিপ্লাই করে দিব তাহলে আমাদের আউটপুট পয়েন্ট চলে আসবে আর কি এটা একটু দেখাই কারণ এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আসবে লাস্টে সো এটা দেখানোটা শুধু দরকার সো তাহলে হচ্ছে আমরা চাচ্ছি আউটপুট পয়েন্ট পি প্রাইম বের করব সেটার জন্য আগে আমরা প্রথমে আমাদের জেনারেল ম্যাট্রিক্সটাকে নিব যেটা আমরা শিখলাম তো আমরা সেটা যদি বসে সেটা তো এরকমই ছিল 100 সবগুলো দেন আমাদের ছিল হচ্ছে 0 1 0 0 আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে ফর্মুলাগুলো ইউজ হইতো আর কি ফর্মুলাগুলো প্রথমেই ছিল কি যে माइनस डीएक्स बाय डीजेड आर की ये डीएक्स डीजेड इग्लो ऑलरेडी बेल करे फिल्स आर की तो हमें इन्होंने इटा देखे देखे जस्ट बॉस आई फिल्स दिसे माइनस डीएक्स बाय डीजेड ताहले इटा मीन करते सोच समर माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाय थ्री हंड्रेड देन इजे का चिलो अमर होता है माइनस डिवाइडेड बाय माइनस पीपी डॉट जेड अच्छा पीपी डॉट जेड टाइप किसी वाला पीपी डॉट सी लोच पीपी जेड का कोऑर्डिनेट जेड होता है माइनस टू हंड्रेड ताल लेना हम अंदर के दिवे आ माइनस से शायद माइनस टू हंड्रेड तार मने ऊपर आता है बे प्लस टू हंड्रेड और नीचे डी जेड मने थ्री हंड्रेड होते सो इड ताहल आम के এটার সাথে আমাকে গুণ দাও লাগতো হচ্ছে মাইনাস পিপি ডট জেড যেটা অ্যাকচুয়ালি মাইনাস 200 ছিল দেন আমাদের ছিল হচ্ছে ডিওয়াই বাই ডিজেড সেটাকে নিলাম এটার সাথে হচ্ছে আমাকে মাইনাস ডিজেড গুণ দাও মাইনাস পিপি ডট জেড গুণ দাও লাগতো সেটা আমরা নিচ্ছি দেন আমাদের ছিল হচ্ছে মাইনাস পিপি ডট জেড এটা এরপর ছিল 1 প্লাস উপরে ছিল পিপি ডট জেড যেটা হচ্ছে মাইনাস 200 মাইনাস পিপি ডট জেড ডিভাইডেড বাই ডিজেড 300 আর ফাইনালি এই জায়গা আমাদের ছিল 1 plus minus 200 divided by 300 এবং জাস্ট আমি এখানে যে ভ্যালুগুলো যেভাবে দিছে পিপি ডট জেড এর ভ্যালু ওইভাবেই হচ্ছে আমি বসাইছি আর কি মানে ফর্মুলাটা যদি কোথাও ভুল করে থাকি দরকার তো নাও দেখে নিও আর কি সো এই হচ্ছে আমাদের পজিশন ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা নিলাম এটার সাথে আমরা কি করব ইনপুটটাকে গুণ দিব আমার ইনপুট ম্যাট্রিক্স যেটা ছিল এখন আমার ইনপুট ম্যাট্রিক্সটাকে যদি আমরা নেই আমাদের ইনপুট ম্যাট্রিক্সটা ছিল হচ্ছে এটা 30 50 minus 250 এটা হচ্ছে আমার ইনপুটটা तो हमें यहाँ उसी ऑर्डर में हमारे इनपुट मैट्रिक्स टेकी नहीं हुआ, thirty, fifty, minus two fifty और फाइनली होता है हमारे वन, 
সো এটাকে হচ্ছে আমরা এখন মাল্টিপ্লাই করব মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে আমাদের একটা আউটপুট ম্যাট্রিক্স হচ্ছে জেনারেট হবে এবং খেয়াল করে দেখব যে উই আউটপুট ম্যাট্রিক্সে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আসবে আর কি তো আমরা একটু সেভ করে রাখি তারপরে হচ্ছে আমরা এনে এটা হচ্ছে আমরা ফারস্টে ম্যাট্রিক্সের ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করে ভ্যালুগুলো হচ্ছে দেখালাম কি কি আসে এখন আমাদের একটা আউটপুট ম্যাট্রিক জেনারেট হবে এই দুটোকে গুণ দেওয়ার পর আচ্ছা সো এদেরকে যখন আমরা এখন গুণ দিব গুণ দেওয়ার পরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা ফাইনাল একটা 4 ইনটু 1 শেপের ম্যাট্রিক্স আসবে এবং ওইটা দেখব যে ওটার ভ্যালুগুলো এভাবে আসবে 115 ডিভাইডেড বাই 3 তারপর আসবে হচ্ছে 170 ডিভাইডেড বাই 3 তারপর দেখব আসবে হচ্ছে -700 ডিভাইডেড বাই 3 আর এই জায়গাটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গা তোমরা এতক্ষণ যত রকমের ম্যাট্রিক্স বা ট্রান্সফরমেশনে যত ধরনের ম্যাট্রিক্স কখনো এই জায়গাটায় ওয়ান বাদে অন্য কিছু আসে নাই বাট এই যে ফার্স্ট টাইম তুমি দেখবে এখানে অন্য কোনো একটা ভ্যালু আসছে যেটা ধরো এরকম আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন গুণ দেওয়ার পর আর কি এই হচ্ছে আমাদের একটা বড় রকমের সমস্যা যে আজীবন দেখে আসছে যে এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের ডামি ওয়ান হয় বা এই জায়গাটা অলেজ হচ্ছে ওয়ান হয়ে আসছে কারণ এটা তো আসলে ম্যাথের কোনো কাজ ছিল না এটা শুধুমাত্র একটা ডামি ভ্যালু হিসেবে কাজ করতে হয় কি বাট এই জায়গাটা আনফর্চুনেটলি কিন্তু একটা ওয়ান চলে মানে অন্য একটা ওয়ান ভিতরে তো ভ্যালু চলে আসছে এটাকে আমরা এখন কেন ঠিক করব এটাকে ঠিক করার নিয়ম হচ্ছে এইখানে আমাদের যেহেতু ইচ্ছাকৃত হবে ওয়ান আনতে হবে তো আমরা কি করতে পারি আমরা এই যে পুরো ম্যাট্রিক্সটা সবাইকে प्रत्येक माइनस এবং এখান থেকে বলতে পারি আমরা আমাদের আউটপুট পয়েন্ট যেটা সে আউটপুট পয়েন্টটাকে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে 32.84 48.5 আর হচ্ছে -200 ওয়ানটাকে নেওয়ার দরকার নেই যেটা বললাম এটা একটা দামি ভ্যালু তার আসলে কোনো প্রয়োজন নাই সো এটা করার পর আমরা আমাদের ফাইনাল যে আউটপুট পয়েন্টটা সেই ফাইনাল আউটপুট পয়েন্টটাকে পাবো আর কি তো এই ভাবে আমাদের একটা জেনারেল পজিশন যে ম্যাট্রিক্সে থাকে সেই জেনারেল পজিশন ম্যাট্রিক্সটাকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের ম্যাথ কমপ্লিট করতে পারি বা ম্যাথের কাজটা করে ফেলতে পারি আর সেই পুরো প্রসেসটা তোমাকে দেখাইতে হবে যখন আসলে এরকম কোন একটা ম্যাথ দেওয়া থাকবে আর এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখো সিওপি রা কিন্তু হচ্ছে হলে আমাদের আই এর জায়গা চোখ কোথায় আছে সেটা মিন করবে এটা হচ্ছে প্রজেকশন প্রিন্ট আমাদের ক্যামেরাটার জায়গাটা মিন করবে বা মোবাইল স্ক্রিনের জায়গাটা আর এটা হচ্ছে আমার অবজেক্টের জায়গাটা বা তোমার ফ্রেন্ডের কোন একটা ইনপুটের জায়গাটা যাই হোক সেটা আমরা দেখলাম যে কি হবে জেনার আমাদের জেনার প্রজেকশন ম্যাটেরিয়ালস দেখতে কেমন এবং সেটাকে ইউটিলাইজ করে আমরা কি হবে একটা ম্যাথ করতে পারি আর কি সেটা এখন আমরা স্পেশাল দুইটা সিনারিও দেখব আর কি এবং এই দুইটা সিনারিও হচ্ছে খুব বেশি ব্যবহার করা হয় এই জন্য এদেরকে আলাদা ভাবে একটা মানে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় তাদেরকে আলাদা বা তাদের জন্য আলাদা ভাবে শিখা হয় সিনারিও ওয়ানটা হচ্ছে যে আমাদেরকে বলতে পারে যে ডিরাইভ এ প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স ফর এক্স ওয়াই প্লেন ওয়ার मोटामुटीर আমরা 
derive a position matrix for the excited ever out some other difference to put the hobbies again but a mother see you pita chill original but ever i'm not bulbous i'm on the position plane put our origin of hack bay and i'm on the just center of position as a shit i would say the distance of hack bay i'm on their position plan to take it so it out some of the difference of the a data to be common data scenario even a data scenario to bother for a umbra actually most common the man will have a she will actually edit a scenario to have her for a normal fire the lamar case in a good detector they keep the hair of a regular school year to a map of tribal the whole i'm not the attention for it scenario one is on no to scenario words on one is on no i'm not going to say dx do it is a little bit cool book so i'm not going to say it to shop bullet for like cop dot x cop dot y are what's a cop dot z a shop will have a look i'm not going to zero bulb because already bullet is a cop to origin as a normal cop think of our unity what's a zero आर बाकी देखे प्रोजेक्शन प्लेनर वालों को लती होगा माने पीपी डॉट एक्स प्रोजेक्शन प्लेन डॉट वाई और प्रोजेक्शन प्लेन डॉट जे एक ये जगह टाइप होता है हमारे इंटरेस्टिंग जगह टाइप शेटा होता है आमादेर के जोखन बोले दी बे जब प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टा एक्स वाई प्लेन नहीं आ से तार माने बामादे जोखन प्रो पोजिशन प्लेनर एक्सर कोऑर्डिनेट और पोजिशन प्लेनर वाइड कोऑर्डिनेट है समान हो गए तो जहीं तो सीओपी डेट पर एक्स सीओपी डॉट एक्सर का जीरो चिलो तो हमारे पीपी डॉट एक्स टाउ जीरो हो गए हमार सेम हो गए जहीं तो सीओपी डॉट वाइट का जीरो चिलो उसी कारण है पीपी डॉट वाइज इट इधर होता है हमारे जीरो ह हमारे लिए तो बोला दी से पोजीशन पे इंटर डी डिस्टेंस है आसा अखान जेही तो तुम्हें ऑलरेडी एक्स आई प्लेने एक्जिस्ट करते सो एक्स आई प्लेने था कि सो तार में एक ही प्लेने था का वो स्थान तुम्हें ऐसे लिखी कर बात तुम्हें जेड एक्सिस से होता है आप डाउन करते पार बात जब हम तुम्हें ये देखो होता ह एक्टर प्लेनर वैल्यू पे सेम रखना मानते हैं। सो इटा जेटा हम रखन करवो ताहोले हमादर पीपी डॉट जेट जेटा इटर वैल्यू टा होगा हमादर अश्वर डी आर एक्सन होते हैं हम रखन हमादर डीएक्स डीवाई और डीजेट ए प्रत्येक टा वैल्यू का अलग-अलग दा बेर करवो। आरी कुलोचे स्मॉल डिश होगी। हम � so dx are well over with some other formula that's you know formula the mother bully this up the whole say just cop dot x minus pp dot x at all so i'm not say cop dot x chilo zero are pp dot x is zero zero so we take zero minus zero bullet zero as well the original same upper we take a beautiful deal on the zero as well our final level because that's a desert it can be cp dot z may shit out to zero uh but pp dot z data shit again to some of the small detail it okay it's a pull over the minus d as well ये भावे हम लोग होते हैं dx dy dz रेगुलर के बेर कोल्ला हम एक नम्बर दर काज ही एक नम्बर दर काज होते हैं ये dx dy dz रेगुलर वालों गुला प्रॉपर वे तो होते हैं एक्चुअल जेट पोजीशन मैट्रिक्स हैं से शेप पोजीशन मैट्रिक्स हम उधर बहुत ज़्यादा ताहरो जेट हम जो ऑनिक गुला वाले किन्तु देखने खान देगा शुल्क चल जावे बिकॉज आह इकन जेट तो बी ऑनिक गुला में तो जीरो आसे सो इकान ना शुल्क है वो कॉम वैल्यू था गुला ए जे ए डी एक्स जगह टा जीरो होगे ए डी ओए जगह टा जीरो होगे आह एरो को मार के इकान ना ना पीपी डॉट जेड जीरो चिलो ना डी चिलो बट आर्टिमेटली जब हम हमारा घूम दिए बोर्ड की जी डी एक्स अच्छा था वी कॉल नेट जीरो है जब बोर्ड के सो अम्म की तो कैलकुलेशन को ले देखते पड़ो बट आमे एक बड़े फाइनल मैट्रिक्स तब बोले जब हम तुम्हें वैल्यू बोला शब्द बहुत सारे फिल्म तो हम चार्टा जीरो आती है इटा होता है हमारे प्रथम जो सीनेर होता है प्रथम सीनेर जो नो होता है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टा सो इटा के तहाले हमने सेफ करो रखे इटा होता है हमारे प्रथम जो सीनेर होता है चिलो शेष सीनेर जो नो जो मैट्रिक्स टा दौड़ कर शेष मैट्रिक्स टा हमने कहना पायला इटा होता है हमारे सीनेर सीओ पी गोला शब्द जीरो चले बना मान दर प्रोजेक्शन प्लेन टा होता शब्द जीरो हो बता ना हमारे प्रोजेक्शन प्लेन है शब्द गोला वैल्यू होता है हमारे जीरो आर एबर हमारा सीओ पी गोला बेर पर बस शब्द गोला
देखते मैट्रिक्स मध्य बसबाट्रिक्स करते जिरो प्रत्येक प्रोजेक्शन आई इन दर एक्सिस आर आमादर होते हैं अखन बेर करते बोल सके जे फॉर द इनपुट पॉइंट और दवा से थर्टीन कोमा टू एस कोमा टेन फाइंड आउट द प्रोजेक्टेड पॉइंट वर प्रोजेक्टेड आउटपुट पॉइंट सो इटा होते हैं थोड़ा आमादर क्वेश्चन दवा से अगर हम इच्छा करें तो आई टे आई कैमरे में भी लेक्सी जाते करो होते हैं मैच मैट्रिक्स 
সো আমাদের অ্যাকচুয়াল যে ম্যাট্রিক্সটা আছে সেই ম্যাট্রিক্সটা ব্যবহার করে দিলেই হবে আমাদের প্রথম সিনারির জন্য সো প্রথম সিনারির জন্য ম্যাট্রিক্স ছিল হচ্ছে ওয়ান ট্রিপল জিরো জিরো ওয়ান ডাবল জিরো এখানে ছিল হচ্ছে জিরো জিরো এই জায়গায় ছিল ওয়ান আর এই যে জায়গাটা এই জায়গায় কি ছিল ওটা একটু দেখে নিই আমাদের এই জায়গায় ছিল জিরো জিরো ওয়ান আর হচ্ছে ওয়ান বাই ডি যেটা এবং এই দুইটাকে যখন মাল্টিপ্লাই করবো তখন ফাইনালি হচ্ছে আমরা আমাদের যে আউটপুট পয়েন্টটা দরকার সেই আউটপুট পয়েন্টটাকে হচ্ছে আমরা পেয়ে যাব অ্যান্ড আমাদের আউটপুট পয়েন্টটা হচ্ছে দুইটাকে যখন মাল্টিপ্লাই করবো দেখবো কিছু এরকম আসবে আর কি থার্টিন এটা কত আসবে হ্যাঁ থার্টিন আসবে এখানে হচ্ছে টুয়েলভ আসবে এখানে টেন আসবে আর এই জায়গাটা হচ্ছে দেখবো থ্রি আসবে আর কি সো এইভাবে হচ্ছে আমাদের আউটপুট যেটা সেই আউটপুটটা চলে আসে এখন এখানে কিন্তু ব্যাপারটা থাকে যে এটা কিন্তু আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার নাই এটাকে যেটা আমি দেখালাম যে যদি কোনো কারণে এই জায়গাটাই হচ্ছে ওয়ান ব্যতীত কোনো সংখ্যা থাকে ওটাকে ওই সংখ্যা দ্বারাই ভাগ করে দিতে হয় তো আমরা এখন এই পুরোটাকে থ্রি দ্বারা ভাগ করব থ্রি দ্বারা ভাগ করলে এটার অ্যাকচুয়াল আউটপুটটাকে আমরা পাবো সে থ্রি দ্বারা যখন ভাগ করি তখন আমাদের আউটপুট এভাবে আসবে থার্টিন বাই থ্রি টুয়েলভ বাই থ্রি যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফোর টেন বাই থ্রি আর ফাইনাল এখানে আসবে ওয়ান সো এটা হবে তাহলে আমার এখান থেকে আউটপুট পয়েন্টটা আমাদের আউটপুট পয়েন্টের কোর্ডিনেট হবে সেক্ষেত্রে বাট এই দুইটা জিনিস জেনে রাখার একটা দরকার বিকজ অনেক সময় ছোট দুই তিন মার্কে কোশ্চেনের সময় এটা বলে দেয় যে এই প্রজেকশন ম্যাটিক্স ডিরাইভ করতে তো জাস্ট এটা একটু মাথায় রেখে নিবা যে কিভাবে করতে হয় অনেক সময় সিনের টুটা ডিরাইভ করতে দিতে পারে তো দুইটা জিনিস মাথায় রাখলে এই সুলভ হবে সো এই হচ্ছে আমাদের এই প্রজেকশনের ব্যাপারগুলো প্রজেকশনের জন্য আসলে জেনারেল প্রজেকশন ম্যাটিক্সটাই সবকিছু এটা যদি তুমি ফর্মুলা জানো যে কোনো সিনের জন্য আসলে তুমি ম্যাটটা কমপ্লিট করতে পারবো আর একটু রিয়েলিস্টিক এর সাথে মিলাই নিতে হবে যে সিএপি কই সিএপি টা কি মিন করে পিপি টা কি মিন করে সেই ব্যাপার গুলা আর হচ্ছে এই অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন অবলিক প্রজেকশন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এর ম্যাট্রিক্সটা এগুলো সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে অবলিক আর অর্থোগ্রাফিক এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় পার্সপেক্টিভ আর প্যারালাল যেটা এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় তো এই ব্যাপারগুলো জানা লাগবে আর অবশ্যই জেনারেল প্রজেকশন ম্যাট্রিক্স জানা লাগবে যাতে ওখানে থেকে তুমি ম্যাথ করতে পারো আর এই যে দুইটা স্পেশাল সিনেরিও আছে স্পেশাল দুইটা সিনেরি সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে যদি ডিরাইভ করতে বলো জাস্ট আমি যেভাবে দেখলাম ওইভাবে ডিরাইভ করবো আর ম্যাথ যদি থাকে তাহলে ম্যাথও করতেই পারবো আর কি সো এই হচ্ছে আমাদের তাহলে ফাইনাল লাস্ট টপিক যেটা হচ্ছে আমরা কমপ্লিট করলাম তো এই পর্যন্তই মোটামুটি আমাদের সিলেবাস ছিল এরপর যদি আরো কিছু অ্যাড হয় বা বারে কমে সেটা তো পরে আমি জানাবোই আর কি